你就要走了，这个送你。谢谢。不客气。我这都要走了，你就没有什么要跟我说的吗？有啊。嗯。呃，我衷心的祝福你早日找到属于你自己的幸福。还有呢？还有啊，还有就是祝你在事业上一帆风顺。你真不打算把你的事儿告诉我呀？什么事儿啊？别装了，小李都给我打电话了。这个小李真添麻烦，你别听他胡说八道啊！你别怪他啊，小李这也是为你好。我就真不明白了，你为什么要瞒着我呢？啊，你宁愿天天去陪别人喝大酒，也不告诉我实情。我真怀疑咱们俩的友谊在你心中到底占多大的分量。就是因为在乎咱俩的友谊，所以才不想让那些乱七八糟的事儿呢把他给毁了。你呀、啊，就爱面子，什么事儿都自己扛。我现在。就剩这点面子了，就靠着他勉强度日呢。那小可知道吗？没告诉他，他吧从小到大没经历过什么事儿。我这出了这么大事儿，他要知道了还不得一宿一宿睡不着觉？他要生病了，我还得照顾他。真是个体贴的男朋友。嗨，我这不是多一事不如少一事嘛，是吧？再说了，我这事儿不是还没到那山穷水尽的地步呢。再等等，等等我再告诉他。不会到山穷水尽的地步。啊。你在我的心目当中，永远是什么事情都打不倒的。我相信这次也一样。但愿如此。你把你拉风头的那个项目书给我也发一份，我会尽力去促成这件事情。但是最终到底要不要投资，这个决定权还是在我老板那。好，谢谢。我真的觉得你还是要把这件事情告诉小可，因为如果我的男朋友出了这么大的事儿不告诉我。那我肯定是接受不了。嗯。好了，我送你出去。麻烦问一下，陈辉大夫在哪个办公室啊？哦，陈大夫去杭州工作了。哎，可儿。哎，爸。您怎么来了？我能跟您谈谈吗？啊，去办公室吧。啊，好。喂，没什么事吧？哎，没事了。我在办公室啊。哎，好。嗯、爸。嗯。您这个干嘛呢？几天都不回家住，还跟我妈闹离婚。这个玩笑开大了，现在没什么人啊。您告诉我，您跟那个陈大夫是怎么回事啊？我肯定不说出去。可儿啊，爸爸承认，在感情上确实有些摇摆，可绝没有越过底线，没有做过任何对不起你妈妈的事儿。就是说，经人出轨呗。算是吧，这其实我能理解，也很正常。啊，那关键是您现在心里怎么想的呀？我也不知道啊。这么多年了，我每天回家，面对的就是你妈妈，没完没了的唠叨、指责，我真是觉得很累，也很烦。更让我受不了的就是。永远都是我的错，你妈妈永远都是正确的。一个人从来都没有错，其实是挺可怕的。我也改变不了什么。哎，小哥，你不要担心了。陈辉呢，已经调离工作，离开北京了。以后我跟你妈妈的日子还得过下去，维持吧。我妈呀。他就是刀子嘴豆腐心，这么多年下来了，您还不了解我妈呀？别这样了，闹那么大。哎爸，告诉你一事儿。嗯。海潮跟我求婚了。真的？你接受了？嗯
。哦，<笑>真的想好了啊，决定要嫁给他了。好好好，爸爸祝你们幸福啊。爸，我听说女儿出嫁，爸爸是最难过的，你会难过吗？有点儿，哎，对了，你什么时候把他叫过来？我得好好跟他交代几句。我们的女儿可不能这么轻易的就交给他了，你说是不是？行，那我这两天就让他过来看你，您该怎么说就怎么说，他必须乖乖的听着。是，我得好好收拾他。<笑>爸，嗯，那今天晚上你回家住呗。还是让我和你妈妈再冷静一段时间吧，妈妈。妈，您看您这是何苦呢？啊，跟我爸较劲，跟您自己较劲，完了自己瘦成这样，瘦了是吧？你看可不瘦了吗？照照镜子去。挺好，我正想瘦呢，一直都瘦不下来。你爸应该早点来这出。能不说这种风凉话吗？你又去找你爸去了是吧？嗯。说什么了？还死不悔改是不是？人改什么呀？人也没错啊，还没错呢。这没有的事儿，你就别瞎猜了。我告诉您啊，那陈慧辞职走了，这回您放心了。正说明有事儿啊，没事儿他干嘛走啊？这正说明他心里有鬼呀、啊。人家不都说身正不怕影子什么歪吗？他他既然行得正，走得正，他干嘛要走啊？这就说明他心里有鬼，他逃了，躲了，正说明有问题。妈，你看我爸在您这儿做人有多难，这有一女的在，你说人家暧昧，人走了，你又说人家心里有鬼，你说这邓小可，屁股坐哪儿去了？当然坐您这边了。什么我这儿啊？你前面还说要跟我呢，啊，这就得向着你爸去了。我这是实话实说嘛，我也不能瞎编呀、啊。你什么实话实？我问你，你跟你爸那问出来没有？他俩到底那那关系到什么？哎、没有的事儿，你就别瞎想了，一点事儿没有，真没有。妈，您别老琢磨这个。你看，趁现在瘦，好好捯饬捯饬自己，别老往我爸那儿想啊。哎，以前好多衣服您穿不上的，也许这会儿都能穿上了。你要不试试？行了吧，我我就是弄我，我捯饬我也不是为了他，我是为了我自己。那我跟你说，你爸给我来这出，我跟你讲，不管他来有没有什么事儿，他他跟我说跟我离婚，他说不想跟我过了，这就把我伤了，你知道吗？所以可儿，你这样，我死活我就找我们那结婚证，因为办离婚你得要那玩意儿，就找不着，你知道吗？我都挖地三尺了都快，你帮忙找，你帮忙想想。我哪知道你们结婚证在哪儿啊？你们结婚那会儿我还没生呢。是不？但是妈想找着我，我我跟他离，我说怎么就找不着了呢？我这。妈，您就别在我这儿要面子了。我还不让您嘴上这么说，特希望我爸回来，是吧？那您表现的温柔点儿。<笑>我刚才说了，趁现在瘦，捯饬捯饬自己，把自己打扮漂亮了，我爸回来开开心心看到您。那你那卡上还还还,还有没有那美容的钱了？有啊，干嘛去做去？走呗。我出出去，我我多花点钱，我心里我舒服点儿。行，走。气我。先去啊！我的卡，去。您这不能做多了，做多我还心疼呢。美女，一起喝杯酒吧。别不理人啊！大家出来就是寻开心的嘛！啊，给我个面子，滚！你怎么开脸不要脸啊？哎，这个位置是我的。哎，这两天你去哪里了？我找不到你啊！哪儿都没去，躲在家里。觉得没脸见人。我打电话找不到你，我担心你啊。手机关机了，谁都不想接。吕晨走了，你知道吗？意料之中。
向海曹和邓小可和好了，你知道吗？也是预料之中。哎，就是我，像一个大傻子。这件事都怪我不好，对不起啊。我今天不想谈这件事，我只想喝酒。拿杯酒来。喂，你少喝点啊！别管我，我就要喝酒就一个人吃吧，完事之后我给你打电话啊。你吃一口再走吧。我来不及了，好多人等着我开会呢。我能跟你说两句话吗？行，说吧，什么事儿？你是不是有什么事儿瞒着我呀？我能有什么事儿啊？我看你这样子，有点反常。嗯，就是生意上出点问题。其实做生意都这样，每年吧都有那么几个月呢，跟着瞎着急，正常的。我也不知道你出了什么事儿，反正你不管遇到什么问题，你都得告诉我。现在咱们可是两个人，嗯，你别自己一个人扛着。是，但是真没什么事儿，真没有。能不瞒我吗？你这样我就自己瞎猜了。赵明宇跟别人借了一笔钱，让我呢给他做担保。现在还钱的时间快到了，赵明宇找不着了。多少钱啊？三千多万。这么多呀、啊？那倾家荡产也不够啊。本来呢，我就给他担保了一半的债务，可是现在他跑了，所有的债务都找我一个人。就是把所有的资产都折成现，还差一千多万。那怎么办？还能怎么办？赵明宇跑了，钱得我还。可是这钱不是你欠的呀。可是我担保的呀。他跑都跑了，那他追债的找上我门来，在哪个行业都是这样的呀。现在还有什么办法吗？陈家在美国的一家风投公司。我前几天跟他说了，想跟他那儿弄笔钱，看看能不能帮我应个急。小可，我真得走了，公司等着我开会呢。我陪你去吧。哎呦，没事儿，不用为我担心，我一会儿完事儿了，给你打电话。沈化，昨晚你喝多了，我也不知道你住在哪里，所以我就把你带到我家里来了。是我家阿姨照顾你睡觉的，你先好好休息。我给你准备了干净的衣服。我上班去了，有什么事，你跟我家阿姨说，别客气。向飞。
一会儿我还想跟你学跳舞呢。怎么你今天一个人在家呀？你们家阿姨不在吗？阿姨去买菜了，我今天不上课，学校放假。哦，那个老师今天有点事儿，下次再来教你啊。你今天好好画画，好吧？我不要你走，我不想一个人待在家里。哦，我怎么这么委屈啊？那个，沈老师，嗯、你不要走，我请你喝古力多。我爸爸说这个是健康食品，特意买给我喝的。等爸爸回来，我让他给你买一大箱。你不要走，好不好？好。老师不走了，古力多留给你自己喝。你今天想跳什么舞啊？我什么舞都想学。那我们过去跳舞。好，老师，我给你放音乐，走吧。好。最后期限了，这房子的抵押手续已经办完了，还是差不少。还有没有别的办法了？你这些要都填了窟窿，公司怎么办？我现在还欠着一屁股债呢，哪有钱养他们呀？你说这赵明宇他怎么这样啊？这抵押是我自愿的，怨不得别人。救命，好说话。香的上床哦，拖鞋，来，来，进被子里头。哎呀，这么多娃娃呀！哎呦，陈老师，我今天特别高兴，我学了那么多舞，我明天可以跳给同学们看。对，你明天一定要跳给他们看。跳完之后，同学们肯定都被你吓到了，说：“天天你怎么跳那么好呀？”陈老师，要是你天天都在我们家，我天天都跟你跳舞，我在学校跳舞肯定是第一名。现在第一名的是王珊珊，下次第一名的肯定就是我啦。那肯定是甜甜呀、啊！你看看、啊，有我这么好的老师，甜甜不拿第一名，谁拿第一名？是啊。那我们现在要乖乖睡觉，明天才能跳好。跳舞把他们都吓住，是不是？沈老师，你不要走好不好？我不走，我陪你啊！快，乖，睡。
。小花，你穿这个裙子挺好看的，很合身。谢谢你，向总。不客气，来，再喝一杯。啊，我昨天喝成那样，今天还喝呀？你昨天喝醉了，今天再喝一点点，对你醒酒有帮助。这叫还魂酒。这什么说法呀？不会是你编的吧？不是编的，是真的。不信，你喝点试试。真的感觉好多了。其实我早缓过来了。昨天，谢谢你对我的照顾。不客气。我还以为你走了。我本来是要走的，可是甜甜不让。我看他一个人真的很孤单，所以我就留下来陪陪他。谢谢啊。你怎么这么晚才回来呀？哦，有几个朋友是。做生意的，他们来到北京，我不能不陪。朋友生于家人，嗯，不愧是商人。我也是没办法。我觉得甜甜那么小，你真的应该好好再陪陪她。我知道，我就是想趁我现在有能力多赚一点，让她将来有个好日子。我不希望等她长大以后被物质所困，只有靠婚姻或者男人来改变她的生活。如果这样子的话，我就太对不起他了。你就是在说我吗？啊不，啊不，不是。哎，沈华，你别想多了啊！我不是在说你啊。其实你找一个经济条件好一点，有个依靠，日子过得好一点，也没有什么不对啊。你就是瞧不起我。没有，你怎么会有这种想法呢？你当然不会承认。像你这种这么懂得人情世故的男人，怎么会伤害我的自尊心呢？可是我知道，你从第一次孙姐把我骗到你们家来的时候，你就已经瞧不起我了。哎，向总，听我把话说完行吗？嗯，好。向总，其实你并不了解我。我家在四川的一个小镇上，家里条件一直不好。初中那会儿，我就要卖作业给同学，在饭店里打工，还跑到景区去给游人照相。我这么费尽心思，其实就是想让家里过得好一些。从那个时候，我就下定决心，我一定要出人头地，离开那个小镇。后来我到了广州。一个偶然的机会，当上了空姐。那个时候太兴奋了，在广州有一个温馨的小窝，还有一份令人羡慕的工作，对未来充满了自信、幻想。可是那样的日子没有过多久，我就发现根本不是这样的。我身边的女孩，那些什么都不如我的女孩，她们可以拎着几十万的包。还有上百万的，每天全世界到处飞、度假、旅游，而我呢，凭什么？凭什么我就不能过得更好一些？凭什么不能让我的家人过得更好一些呢？我又不比他们差。我知道，我很感谢你，可是你心里对我一直是有看法的，觉得我就是那种。想靠男人改变自己命运的拜金女孩，对我原来的确是，可不代表我将来我还会继续试啊。这几天我想了很多，我伤害了我不该伤害的人。我也让自己蒙受了很大的屈辱，我都快不认识我自己了。所以我决定了，我要好好、好好冷静一段时间。
。我，我要跟沈画，过去的那个沈画，做一个告别。所以这段时间我谁都不会再见了。如果我们有缘，你会看到一个完全不一样的沈画。出现，小花，你坐一下，我拿点吃的出来东西，沈花，你跟我讲了这么多，其实我也有话要跟你说。在别人的眼里，我或许是个成功人士，可是我的生活其实挺失败的。我很多年前。从香港来到北京，跟你一样，曾经有很多梦想欲望，可是为了赚钱，我却变得唯利是图，不择手段，干了不少不堪回首的事情。哼，钱是赚到了，可是我丢失了很多人生宝贵的东西。你看我这个样子，你能想象我以前是个很快乐、很阳光，甚至有点憨厚的男孩子吗？生意场上的磨练，把我变得善于伪装、工于心计，和懂得怎么利用别人、算计别人。就比如你吧，你曾经是被我利用的对象。你落到今天这个地步，特别是抢邓小可男朋友的事，其实我明知道那是不对的，可是我却没有阻拦你。你刚才说要跟过去的自己告别，其实有很多次，我也有这样的想法，可是欲罢不能。现在想想，赚这么多钱又能怎么样呢？像个赚钱机器那样赚钱，什么时候是个头啊？就说今天晚上，我请那些有头有脸的人吃饭，为了生意。大家借着酒劲互相调侃，有些人做一些阳奉阴违、口无遮拦的事，其实我特别不喜欢。可是我还要装作很开心的样子。你说，我这个老板当得累不累？也许有一天，我跟你一样，告别这一切，重新做回我自己。沈华。你一直说我瞧不起你，其实我真的没有，我瞧不起你，就是瞧不起我自己。事儿呢，你们都知道了，情况你们也都看见了。公司出点问题，不能再维持下去了。这是我本人的疏忽造成的，我在这儿呢，给大家伙儿道个歉。但凡要是有一分的希望，我也不可能解散我现在的团队。但是我本人真的没有能力再拿出钱维持公司正常开销了。我也不能让你们饿着肚子给我打工，是不是？都别愁眉苦脸的，在这个行业里，你们每个人都特别出色，特别棒。我相信你们从这儿离开了，会有大公司抢着要你们的。但是我希望，不管你们造。哪儿去谋生？希望你们能够记着，海潮创意文化公司，因为这儿呢，毕竟是我人生中一段美好的旅程。
天下没有不散的宴席，今天到了该跟大家说再见的时候了。小李，一会儿把这些给大家伙分了，放心吧，不会让你们空着手离开的。这些是你们这个月的全额工资。坦率的说啊，其实人生呢就是这样，离别其实意味着新的开始，新的挑战。在这儿呢，我预祝你们在未来的工作和生活当中能够。一切顺利，谢谢你们，散了吧。地儿挺大呀，是，以后啊，我们要跟这地方办公了。可是您把人都提前放走了，咱手里还有两个单子没完成呢。自己做呗，他们跟着我吧，就够受委屈了。你得给人留点时间，让人找下家啊。但是，您恐怕一个人完不成吧？完不成也得做呀。咱答应别人的事儿，得给人做好啊。咱做事得讲究信誉啊。要不，咱给客户再说说，宽限几天？没这个必要。就这么做吧，没必要把这事儿弄得满城风雨的，也不是什么好事儿。嗯，你有事儿，说呗。这个是我的辞职信。这是你的工资，朝哥，这个我真的不能要。拿着，不是，快点，快点，来，别别，朝朝哥，这个我真的不能要。这是你的劳动所得，你不是想让我违背劳动法吧？不是，朝哥，拿着，拿着。那我就先拿着，算我借您的。等我下个月开工资了，我马上还给您。不用，你后面下家找了吗？易总那边给我开了份合同。让我去当总监助理，好事儿啊！哎，去了之后啊，好好干，争取把我们的人啊多介绍点进去，给他们找点机会嘛！啊，嗯嗯，您放心，没什么事就撤吧！啊，我这挺好的，去忙去吧。明天是不是还得面试呢？哎，到了那儿，好好干，别给咱丢人。嗯，超哥。那我走了，你多保重。是啊，那我也不能上大街上办公去啊。这么一布置倒是还行。你把这拿来干嘛呀？哎，这你就不懂了吧？我看着它呀，有好多灵感。再说了，万一我这停电的时候，我还能把它点了用一用啊。希望它能给你带来灵感。嗯。嗯，你那个公司不是，怎么还有工作呀？公司散了，但业务还在啊。我有两个单子，人家定金都已经付过了，我不可能给人撂挑子了呀。还真够替别人着想的。这叫遵守行业规定，人是散了，但是公司还在啊。那你一个人怎么办呀？一个人？是，你说我现在能指望上谁呀、啊？现在这个公司呢，是我唯一的希望
，只要信誉在，业务就还在，业务在就能赚到钱，有钱才能还债。可这事儿你一个人也做不来啊。嗯，我会把制作的部分交给我外面的熟人来做，我只负责策划跟最后的定稿。虽然说工作量大了一点吧，但是还能承受。这么大一笔钱，你有没有想过，可能这种日子会很久？没想过，要是很久的话，你能接受吗？这就是我偿还债务的唯一方式。我也不想这样啊，可是有别的选择吗？如果还债要用我一生的时间的话，我也只能如此。决定了？害怕了？这么多钱呢，说不怕是假的。真不应该把你给卷起来。说什么呢你？从我戴上这个以后，不管你好与坏，我都要跟你一起承担。本来给你戴上它的时候是想给你带来幸福的，可没想到把你也给牵连起来了。我愿意戴上，我就愿意承担。可这样不公平啊！你是个彻头彻尾的受害者。你还在还你不该还的钱呢？你有什么权利说话？你现在是年轻，正意气用事呢。等你到老了，你就不这么想了。我不在乎。嗯，我们可能会很穷。哎呀，我本来也不富。我可能会用尽我很多的精力用来还债工作，可能没时间陪你。我陪你不一样吗？你现在年轻呢。这么着折磨你两年吧，你还能受得了？可你想过这样的生活会过多久吗？这不重要。可能你要用一辈子时间，就这么一直跟我下去了，你愿意吗？如果你非要这么一辈子过下去的话，那我就一辈子这么陪着你呗。给我的答案，我特别的感动，也能感觉到你给我的温暖。可是出于理性跟道义，我必须提醒你，我们未来的生活可能会很苦。你做好这样的准备了吗？同甘共苦，这是我爱你的方式。饭啦！新的一天生活开始了。我不吃了，我得出去一趟。干嘛去啊？谈几个客户去啊。拉客户？你上哪儿拉客户去啊？现在公司就你一人了，还不把我拉进伙啊？开什么玩笑呢？先吃饭。没开玩笑，从今儿起我就是你的员工了，还不收工资，上哪儿找那么合适的？啊，合适是合适，可是你知道上哪儿找客户去吗？你知道这客户资源在哪儿吗？这儿啊，挨个找呗。我丑话说头了啊，这可是一苦差事。我不怕苦啊。这不是怕不怕苦的事儿，谈客户需要技巧，这得培训。我这么高智商还用培训啊？直接就上岗了。你这热情是好的。可是你就这么上岗，这事儿有点仓促、啊。你就等着我把客户给你拉过来吧。嗯，行，不着急，拉不着也没事儿啊。把饭吃了呗。哎呦，我真不吃了，等着吧。哎，真不吃了。想要跟你们说，我害怕，我害怕我进了手术室就出不来了。小洛，你别这么说，你一定会好的，你要相信自己。我跟徐刚，我们两个人在外面等着你。别想太多，好好配合医生治疗
。医生都说了，这个手术成功率很高，相信我，不会有事的啊！我不管这个手术能不能成功，我想谢谢你们，我真心的希望你们能够早日结婚。我好害怕，我看不到那天，我真的希望你们两个人能够幸福的过一辈子。谢谢你，小鹿。珊珊姐，你会好的，相信我。好了，珊珊，真的太感谢你了。谢什么呀？你最后那钱是跟谁借的呀？嗯，你就别管了。小鹿能够正常的做上手术，比什么都重要。你是不是跟向飞借的呀？嗯，嗯，都不让我借了，我哪敢啊？那是谁呀、啊？你小姨。哎呀，你就别管了，别管了啊！我就想知道。我就不告诉你。<笑>走吧。今天怎么样？哎，喝酒了吧？不跟你说了吗？没这金刚钻就别揽这瓷器活儿。嗯，猎人太难喝了。哎呀，人家是什么人呀？都是久经沙场的，您倒好，怎么能跟人比呢？来，喝点水。我这。我这还留了一心眼呢，我新约的女客户，谁知道她的比男的还能喝呀、啊？教你经验啊，这女人啊就分成两种，一种呢是特别不能喝的，一滴酒都喝不了；第二种属于特别能喝的，一个人呢能喝四五个人那种的。你要在酒桌上看见那女的吧唧端杯就喝那种，那肯定是一无底洞，千万别往上头凑啊！那你怎么不早说呀？你啊，你也没早问我呀。当时就跟你说了，干这工作得培训。谁想到你革命热情那么高涨呢？拦都拦不住。我就不信了，我，我，不喝酒，我也把这个跟你，谈下来。我看你啊，也甭在外面谈了。你你还是踏踏实实给我回来，给我搞搞这杂物、后勤什么的，挺好的。你你那怎么样了？我那挺好的。啊！昨天有一客户跟我要了一方案，跟客户特别满意，说过两天还给我打钱呢。我是这么想的，把这广告呢给人。怎么回事啊？刚才我一开门就进来几个人，说是让还钱。不是，我
跟他们说了，这这这地方没钱、啊。可能是知道你最近做了两个单子，所以那些钱不能给他们，那些钱是要留着公司正常运营的成本。可他们不管这些呀、啊，他们说要不还钱的话，就天天来闹。海潮，要不咱们报警吧？要不，先把钱打给他们吧，让他们消停几天。喂，喂，谁啊？我我我是可儿他妈。哎呦，阿姨您好，您找我什么事儿啊？我有点特重要的事儿，我必须马上见到您。那，哎呦。那阿姨您在哪儿呢？要不我过去找您。你说你在哪儿？我过来找你。你你你说，你具体位置。阿姨，您您这么急找我什么事儿啊？你喝口吗？哎呀，我喝了。谢谢阿姨，您喝吧。海潮啊，嗯，你公司最近运作的怎么样啊？公司运作的挺好啊。挺好是什么意思？就是还行。你自己看看吧，这是什么？这这这东西哪儿来的，阿姨？那我们家去了，一敲门没人，我推开一看，吓死了都！怎么回事啊？这是，肯定是你欠人家钱了吧？哎，阿姨实在不好意思，没想到这事儿连累到家里去了。长话短说吧。我误信了一个朋友，他欠了一笔钱，让我现在欠了一大笔债。他欠钱你，什么意思？就是说，我给他做担保，他人跑了，债就扛到我身上了。哎呀妈呀，你怎么干这种事儿呢？那还是不信任的人呢，要不能。哎，那欠人多少钱呢？数目有点大，有点大是多少？那你得说呀，咱们大家一起想办法凑钱把它还上吧。阿姨，我谢谢您的好意，但是这笔钱还是我自己还吧。你就给我多少钱？一百万，一千万。哎呀妈呀！你欠了人家一千万。小可知道这事儿吗？他知道。哎呀，你俩心理素质可真够好的，我就愣没看出来。海潮啊，你们怕我们担心，这个我我们理解是吧？但是这事儿你们扛不了啊，这么大的数，他扛不下来呀。阿姨，您先别着急，我现在公司不还在吗？公司在我就能盈利，能盈利我就能。想办法还上这笔钱。哎呀妈呀！你想办法？你想什么办法呀、啊？海潮啊，我这用笨法想啊，就是你，你能够一一个月赚个十万八万的，可是你知道十万八万，你猴年马月你能还上这一千万呢？这太不可能了。海潮，小可，现在是个什么态度啊？小可现在愿意跟我一起承担，帮我共度这个难关。哎呦，我们可可是太仗义了，你呢也太实在了。海潮，我想你。嗯，我不就在你旁边的吗？你还那么不踏实。我想去意大利。哦，是旅游计划？没有，我就是想要是能空出两年时间，上意大利留个学什么的，还挺好的。你说呢？嗯，挺好啊。
，你觉得我学什么专业好啊？学酒店管理吧。回国以后，在五星级酒店做过高管，还挺好的。啊，万一这样这样的话，还能帮帮我，我就不用再躲在这破仓库里了。那我要是走两年的话，你会不会想我？会不会不高兴啊？我怎么会不高兴呢？想肯定会想你啊。哎，算了，还是不去了。别，想去就去，多好的一个事儿啊！你现在已经计划好了吗？没有，我就是随便这么一想。知道了。不同意。我坚决不同意，邓小可，这个时候你想出国，而且是为了郑海潮，我还没给你算账呢。郑海潮出了这么大事，捅这么大的娄子，你居然瞒着我！你一天你像个没事人似的，你演戏演的不错呀，你应该去当演员。为他出国，啊，还跟那个姓徐的，这是一种什么混乱的关系啊？那姓徐的凭什么答应帮你啊？而且你怎么就相信他一定能帮你呢？你跟吕晨几年相处，你都没想过出国。你现在，你现在，你就是脑子乱了，你知道吗？那个小姨，让我说两句哈。小可，你和徐岩这个事儿呢，你做的确实有点欠考虑。你太客气了，怎么叫一点儿呢？是太欠考虑了。呃，是太欠考虑了。所以，小可，你看看，你还有没有什么其他的办法呢？对呀、啊，你再想想别的办法吗？是，他遇到了困难了，咱不愿意落井下石，是吧？这一点妈也是这样的。但是你不能说以牺牲自己这个前途为代价呀，是不是、啊？而且郑海潮，我都多大年纪了，我我自己还不能决定自己的事儿啊？你不能，你这件事就是做的特别的盲目，特别的草率。这事儿我已经决定了，我只是通知你，没想跟你商量。天天说什么了吗？他没想跟我们商量，这么大事儿他没想商量。不是小姨，你这不是好好说吗？您有的时候说话……没有，你一是没当妈，你不知道。你要当妈，你比我还急，你信不信呢？我跟你讲，邓小可，你现在对。郑海潮没有这个责任和义务去这样帮他。哎呀，我天哪，气死我了！我我要不给您倒点水？不用不用不用。那我先回房间。这不是是往火坑里跳吗？你说。躲到这儿来了。哎呀，哎，阿姨，您您怎么来了？你以为躲这儿就安全了？我都能找着，要债的人也能找着。没躲，这地儿租金便宜。别跟我开这玩笑。怎么着，我就站着说呀。哦，那个，您坐，我给您倒点水去啊。不用，我不喝不喝你。哎呀，那我给您放这儿。
这两天的事有进展吗？还行吧，阿姨，我我会尽我自己最大的努力来弥补这一切的。怎么弥补啊？这不是空话吗？说明一点进展都没有啊。嗯，坐下说吧。阿超啊，哎，这两天我的心情非常的沉重。海超啊，哎，我问你件事儿，小可要出国的事儿，你知道吗？知道啊。你知道？啊，他前两天跟我念叨了一嘴。那你知道，他跟谁出去，为了谁吗？我想你<笑>一直是，我觉得你挺成熟的。你不会脑子不画个问号吧？为什么好好的生活，他突然间，他想到出国呢？你没问个为什么？不，他怎么跟你原话怎么跟你说的？小可说他想那个出国锻炼锻炼，学习学习，弥补弥补自己的不足。为什么呀？为什么呀？为你，跟谁出去知道吗？徐岩，这这什么关系？这是这。我跟你说，原来我把这事想的还比较简单。那天咱俩见完面，我知道这件事之后，我甚至还想过，为了你们两个的幸福，我把房子看看能不能抵押出去。我跟你叔叔还有一点存款，我们全部拿出来，为了你们的幸福。可是现在看来，没有这么简单。海潮啊，我的女儿为了你，想抛家舍业的出去，她是想给你还债，你知道吗？那个姓徐的答应他，说是跟他一块出去两年，人家就给你投资，给你还债，你知道吗？我跟你说，我女儿把我都感动了。你作为一个男人，你愿意让一个女孩子为你做出这样巨大的牺牲吗？你能不能也理解一下我们的心情啊？我就这一个女儿，我一直盼着她能够早一点成家。可是你这一千万。要背到什么时候是个头啊！我真的看不到你们的希望，看不到你们俩有什么未来。你说阿阿姨说这话有点伤你，但是我也真顾不上了。我就希望你能够理解一个做母亲的心情。过了，看你妈说去哪儿了呀？去哪儿？嗯，没说。你咋了呀？没事我也没吃，我来做。小可啊，啊，有点事想要跟你说。什么事儿？你先坐。说呗。你先坐。干嘛那么严肃啊？你要跟我开会啊？我们分手吧。啊？现在这种状况。不是你想要的生活，也不是我想要给你的生活。我觉得我压力太大了，分开可能对两个人都是一种解脱。你是认真的吗？你跟徐岩去意大利。你知道了，你拿我当什么？他能给我给你提供这笔钱，我
我想，我只是出去帮他两年。我告诉你，邓小可，如果你现在是一男的，我现在大嘴巴抽你，你信不信？你什么意思？我需要让你来帮我还这笔钱。我我没有别的意思。那你什么意思？我告诉你，邓小可，你现在这么做，你考虑过我的感受吗？对不起，海潮，我不知道。你会那么生气？这不是生气不生气的概念，这是尊严自尊的概念，你明白吗？我是一个男人，我让我自己的女朋友跟别的男人在一起生活两年，替我还债。我告诉你，邓小可，你现在想去哪儿就去哪儿，立马给我走人！对不起，海潮，你别生气了，我不去了还不行吗？那是你的想法，我现在想让你去。因为我不想跟你在一起生活了，我也不想跟你在一起谈恋爱了，听明白了吗？这是我的决定，我只是通知你，不是商量，听明白了吗？我不走。小可，我想告诉你一个道理：一个男人什么时候需要谈恋爱？在他有钱、有时间的时候才会跟你谈恋爱。我现在没钱，没时间。我现在有一大堆我自己的问题要处理，我怎么考虑你？你现在在我面前是个多余的，你明白吗？我甚至告诉你，我看见你，我讨厌你，我甚至觉得我是一个没有用的男人，我看见你，我觉得我自卑。走人，走。海潮，你不用想那么多办法来接我走，我不会走的。你假惺惺哭给谁看呢？眼泪抹给谁看呢？我跟你求婚的时候，是因为我有钱有时间，所以跟你求婚。我现在没钱没时间了，我准备跟你取消这个婚约。请你把那个戒指还给我。听明白了吗？然后咱们今天先不聊了吧。我说硬的没用是吧？嗯，我告诉乔哥，你现在对我任何意义都没有。我需要的是一个可以帮上我的人，不是你。嗯、喂，陈佳。喂，海潮。你稍等一下。你不会告诉我？你这么快就要回国了吧？什么口气啊！啊，那么不希望我回国？没有。你在哪儿呢？我人在美国呢。我给你打这电话是想告诉你，虽然投资申请被驳回了，但是只要有一丝的希望，我都不会退缩。我一定会按照自己的方式去努力争取的。嗯、真的，太好了！我现在特别需要这个。特别需要你，那我现在就等你了，啊！你稍等，别挂啊！邓小可，我想正式通知你，这是我们两个人的决定。我想告诉你的是，我决定要跟陈家结婚了，不是你。他现在在那边听着呢，希望我能给你一个交代。他希望能够亲耳听到我跟你说，我们俩结束了。所以你现在听好了，乔可，我们分手了，到此为止。听懂了吗？听见了吧，亲爱的。好，我处理完了，给你打过来。执着的心停止渐渐长明白不是一个小哥，男人、婚姻和爱情可以分开处理。你确定？你想让我跟你说多少次我们俩已经结束了？好。没听清，我可以跟你说一万遍。邓小可，我跟你结束了。邓小可，我跟你结束了。我是在告诉你一个结果，听明白了吗？
爱是两个人的事儿，分手就是一个人的事儿。等着干嘛？帮我把你轰出去。请你离开，陈家还等我电话呢。放桌上吧。还有小可，我想告诉你，如果有一天我东山再起，我成了，我可以跟陈家离婚，再回来娶。我的心被你伤。